आज की वीडियो में हम आपको बनी इसराइल यानी यहूदियों का शजरा नस्ब दिखाने जा रहे हैं एक ऐसी कौम के जिन्होंने मौजूदा दौर में पूरी दुनिया में कोहराम मचा रखा है चुनाचे आज की वीडियो में हम खास तौर पे देखेंगे कि बनी इसराइल या यहूद का शजरा किस नबी से चलता है और इनके बारह कबीलों की क्या कहानी है यहूदी फलस्तीन के इलाके को अपनी जागीर क्यों समझते हैं और उन्हें कब ये इलाका इनायत किया गया ये लोग मुसलमानों के किबला अव्वल यानी बैतुल मकदस को क्यों ढाना चाहते हैं व्यूवर्स मैं हूं एहतशाम अरशद और आप देख रहे हैं द इन्फोटेनमेंट चैनल यहूद का शजरा समझने के लिए हमें तीनों इब्राहिमी मजाहब के जद अमजद हजरत इब्राहिम आलाम पे आना पड़ेगा जो कम वेश तीन हजार साल पहले मौजूदा इराक के और के इलाके में पैदा हुए इस्लाम में उन्हें इस्लामी पैगम्बरों की इंतहाई अहम कड़ी और अबुल अम्बिया माना जाता है यानी तमाम अम्बिया के वालिद के तौर पर देखा जाता है इसके बरक्स यहूदियत में उन्हें यहूद का जद अमजद और खुदा के साथ एक ताल्लुक कायम करने वाले के तौर पर देखा जाता है हजरत इब्राहिम आलाम की तीन बीवियों हजरत सारा हजरत हाजरा और हजरत कातूरा से कुल आठ बेटे पैदा हुए जो दुनिया की मुख्तलिफ अकवाम के जद अमजद माने जाते हैं लेकिन तमाम इब्राहिमी मजाहब में उनके दो बेटे इंतहाई अहम समझे जाते हैं ये दोनों हजरत इस्माइल और हजरत इसहाक थे और व्यूवर्स इन्हीं दोनों को लेके इन मजाहब में काफी इख्तलाफ भी पाया जाता है हजरत इब्राहिम आलाम चूंकि मौजूदा इराक में जिंदगी गुजार रहे थे तो अल्लाह के हुक्म से उन्होंने इस इलाके से दो तरफ हिजरत की उनकी पहली हिजरत हजरत इस्माइल और उनकी वालदा हजरत हाजरा के साथ मौजूदा अरब में मक् के इलाके की तरफ थी यही वजह है कि इस इलाके में बसने वाले बेशतर कबीलों का शजरा हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम से जा मिलता है जिनमें नबी आखर उजमां हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कबीला बनु हाशिम भी शामिल है यहूदियत में इस हिजरत का जिक्र तो आता है और ये भी माना जाता है कि तमाम अरब हजरत इस्माइल की औलाद हैं लेकिन ये लोग हजरत इस्माइल को नबी मानने से इनकार करते हैं और इसी बिना पे उनकी नस्ल में आने वाले आखिरी नबी और रसूल हजरत मोहम्मद वसल्लम का भी इनकार करते हैं हजरत इब्राहिम आलाम ने दूसरी हिजरत अपने दूसरे बेटे हजरत इसहाक और उनकी वालदा हजरत सारा के साथ की जिन्हें वो किनान या मौजूदा फलस्तीन के इलाके में ले आए यहूद के मुताबिक यही इलाका खुदा की तरफ से उनकी प्रोमिस लैंड है जहाँ रहते हुए हजरत इब्राहिम की नस्ल से कई अम्बिया और अकवाम का जन्म हुआ हजरत इसहाक ने अपनी सारी जिंदगी अपने वालिद हजरत इब्राहिम आलाम के साथ किनान या फलस्तीन के इलाके में गुजारी उनकी शादी अपने चचा नाहूर की एक पोती रबका से हुई जिनसे आपके दो जुड़वा बेटे याकूब और ईसू पैदा हुए उनके बेटे याकूब आलाम को तमाम इब्राहिमी मजाहब में इंतहाई अहम समझा जाता है इस्लाम में उन्हें याकूब जबकि यहूदियत और ईसाइत में जेकब के नाम से जाना जाता है हजरत याकूब आलाम का लकब इसराइल था जिसका मतलब अरबी में अब्दुल्ला बनता है यानी अल्लाह का बंदा जहाँ तक यहूदियत की बात है तो यहूद आपके इस लकब को बहुत अहमियत देते हैं यही वजह थी कि सन 1948 में यहूदियों ने अपने मुल्क को भी इसराइल का नाम दिया हजरत याकूब आलाम की दो बीवियों लिया और राहील से कुल 12 बेटे पैदा हुए उनके ये 12 बेटे अपने अपने खानदान और मुस्तकबिल के 12 इसराइली कबीलों की बुनियाद माने जाते हैं और व्यूवर्स यहूद के मुताबिक ये बारह कबीले उस कौम की बुनियाद भी बने जिसका उनके खुदा ने उनसे वादा किया था जिन्होंने प्रॉमिस लैंड यानी फलस्तीन के इलाके में आबाद होना था हजरत याकूब आलाम के सबसे पसंदीदा बेटे हजरत यूसुफ आलाम को माना जाता है और इसी पसंदीदगी से हसत करते हुए उनके भाइयों का उन्हें कुएं में फेंक देना और फिर हजरत यूसुफ का मिस्री हकूमत में ऊंचा उदा हासिल कर लेने का पूरा वाक्य मिलता है 
कुछ रवायात में आता है कि वो मिस्र के बादशाह बन गए जबकि कुछ दूसरी जगह आता है कि वो मिस्र के प्राइम मिनिस्टर के अहदे पे फाइज रहे और मिस्री बादशाह के इंतहाई करीब थे उनके बाकी के ग्यारह भाई अपने वालिद के साथ के नान फलस्तीन की सरजमीन पे आबाद थे और इन दिनों फलस्तीन के इलाके में शदीद खुश साली थी तो हजरत याकूब अपने ग्यारह बेटों और इनके खानदानों के साथ हजरत यूसुफ की मदद से मिसर आ गए कहा जाता है कि इस हिजरत में बनी इसराइल को मिसर के बादशाह या फिरोन की मुकम्मल हिमायत हासिल थी व्यूवर्स यहाँ एक बात वाज कर दी जाए कि फिरोन किसी खास शख्स का नाम ना था बल्कि मिसर के बादशाहों को ही फिरोन का लकब दिया जाता था चुनाचे ये बारह कबीले अब मिसर में बहुत सुकून की जिंदगी गुजारने लगे लेकिन हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के इंतकाल के बाद मिसर के फिरोनों ने बनी इसराइल को गुलाम बना लिया और इन पर खूब मजालम भी डाने लगे जब फिरोन के मजालम हद से ज्यादा बढ़ गए तो बनी इसराइल में हजरत मूसा आलाम का जन्म हुआ जिन्हें यहूदियत ईसाइत और इस्लाम में इंतहाई अहम नबी माना जाता है हजरत मूसा आलाम जब एक नो मोलूद बच्चे थे तो फिरोन ने बनी इसराइल की आबादी कम करने की गर्ज से एक हुक्म जारी किया जिसके मुताबिक इन कबीलों में तमाम नो मोलूद बच्चों को कत्ल कर देना था चुनाचे हजरत मूसा आलाम की वालदा ने उन्हें बचाने की गर्ज से एक टोकरी में डाला और दरियाए नील में बहा दिया और व्यूअर्स ये टोकरी उनके सबसे बड़े दुश्मन यानी फिरोन की बीवी के हाथ लग गई जिसने इस बच्चे को गोद ले लिया तो यूं हजरत मूसा सलाम की परवरिश फिरोन के घर में हुई यानी मिसर के शाही खानदान में हुई जवानी की उम्र में पहुंच के अल्लाह ने हजरत मूसा सलाम को बनी इसराइल को फिरोन की गुलामी से आजाद कराने का हुक्म दिया और उनके भाई हजरत हारून अलैहिस्सलाम को उनका तर्जुमान बना दिया जब ये लोग बहिरा अहमर के किनारे पहुंचे तो हजरत मूसा आलाम ने अल्लाह के हुक्म से अपना असा पानी में मारा जिससे दरिया का पानी दो हिस्सों में तकसीम हो गया और बनी इसराइल के लिए एक रास्ता बन गया लेकिन इनका पीछा करते हुए फिरोन और उसकी फौज ने जब ये रास्ता अख्तियार किया तो दरिया का पानी आपस में दोबारा मिल गया जिससे फिरोन और उसकी फौज गर्क हो गई इसके बाद बनी इसराइल अपनी प्रॉमिस लैंड फलस्तीन की तलाश में तकरीबन 40 साल तक मिस्र के सहराए सीना में भटकते रहे और इसी दौरान हजरत मूसा आलाम पर अल्लाह ने तोरात भी नाजिल की कहा जाता है कि हजरत मूसा सलाम फलस्तीन पहुंचने से पहले ही 120 साल की उम्र में वफात पा गए लेकिन उनके जानशीन हजरत जोशुआ बनी इसराइल के इन बारह कबीलों को फलस्तीन के इलाके में पहुंचाने में कामयाब हो गए इन्होंने यहां की लोकल आबादी को शिकस्त दी और अपनी सल्तनत की बुनियाद रख दी जो यहूदियत की सबसे पहली सल्तनत समझी जाती है इस सल्तनत के सबसे अहम बादशाह हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम थे जो बनी इसराइल के कबीला यहूदा से ताल्लुक रखते थे यहूदियत और इस्लाम दोनों मजाहब में उन्हें अल्लाह का पैगंबर माना जाता है जिन पर दूसरी आसमानी किताब जबूर नाजिल हुई उनके जानशीन हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम थे जिनके बारे में आता है कि उन्होंने सल्तनत इसराइल के दारुल हकूमत यूरोशलम में पहला हैकल सलेमानी बनवाया जिसे यहूदियों का फर्स्ट टेंपल भी कहा जाता है व्यूवर्स यहाँ आपको बताते चलें कि यहूद का यूरोशलम को अपनी सरजमीन समझने की एक वजह यह टेंपल भी है क्योंकि उनके ख्याल में ये टेम्पल एक पहाड़ी पे बनाया गया जो आज यूरोशलम में एन वो जगह बनती है जहाँ मस्जिद अक्सा मौजूद है हजरत सुलेमान की वफात के बाद उनके बेटे रोहबान के दौर में इसराइली सल्तनत दो हिस्सों में तकसीम हो गई सल्तनत का पहला हिस्सा शुमाल में किंगडम ऑफ इसराइल जबकि दूसरा हिस्सा जुनूब में किंगडम ऑफ जोदा थी और व्यूअर्स यूरोशलम का इलाका जुनूबी सल्तनत के हिस्से में आया इसके बाद आशूरियों ने शुमाली इसराइली सल्तनत पे हमला किया और यहाँ बसने वाले दस यहूदी कबीलों को जिला वतन कर दिया और व्यूवर्स यहूद के नजदीक ये दस कबीले गुमशुदा कबीले कहलाते हैं जिनका आज तक कुछ पता ना चल सका 
और इन गुमशुदा कबीलों को आप चार्ट पे देख सकते हैं तो अब यहूदियों की सिर्फ एक सल्तनत यानी सल्तनत यहूदा ही बाकी बची थी जिस पे बाबलियों के एक बादशाह नबू के नजर ने हमला किया यूरोशलम में यहूदियों के फर्स्ट टेंपल को तबाह कर दिया और बनी इसराइल के इन बचे कुचे लोगों को भी इस इलाके से निकाल दिया लेकिन इस हमले के तकरीबन 150 साल बाद ये लोग इस इलाके में वापस आ गए और बिल्कुल उसी जगह अपना टेंपल दोबारा तमीर कर लिया जिसे फिर सेकंड टेंपल का नाम दिया गया व्यूवर्स यहूदियों की तारीख में अगला अहम वाक्य हजरत ईसा आसलाम के दौर में आता है और इसी दौर में ईसाइत का जन्म भी होता है वो कुछ यूं के बनी इसराइल के एक ग्रोह ने इन्हें मानने से साफ इनकार कर दिया जबकि एक दूसरे ग्रोह ने इन्हें अल्लाह का बेटा तस्वर कर लिया तो ऐसे हजरत ईसा आसलाम को न मानने वाले यहूदी कहलाए जबकि आप आलाम को अल्लाह का बेटा तस्वर करने वाले ईसाइत की बुनियाद बने यहूद ने चूंकि आप आलाम को अल्लाह का नबी मानने से इनकार कर दिया था चुनाचे उन्होंने आप आलाम को झूठा करार देते हुए सलीब पे चढ़ाने और उन्हें कत्ल करने का बंदोबस्त किया उनके मुताबिक वो अपनी इस साजिश में कामयाब भी हो गए थे लेकिन हजरत ईसा सलाम को तो अल्लाह ने सलीब पे चढ़ने से पहले ही आसमान पे उठा लिया उनकी इस साजिश का सिला उन्हें रूमी सल्तनत के एक जर्नल टाइटस की सूरत में मिला कि जिसने सन सत्तर सदी ईस्वी में अपनी पूरी ताकत के साथ फलस्तीन पे हमला किया और यहूदियों की ईट से ईट बजा दी सिर्फ यूरोशलम में एक लाख तैतीस हजार यहूदी एक दिन में कत्ल किए गए और यहूदियों का सेकंड टेंपल भी गिरा दिया गया जिसे ये लोग आज तक ना बना सके इसके साथ साथ रूमियों ने यहूदियों को फलस्तीन की सरजमीन से निकल जाने का हुक्म दिया चुनाचे ये लोग फलस्तीन छोड़ के पूरी दुनिया में फैल गए यही वजह है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में इनके तीन कबीले बनु कुरेजा बनु नजीर और बनु के इनका अरब के इलाके में नजर आते हैं व्यूवर्स दूसरे खलीफा राशिद हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तहो के दौर में फलस्तीन का इलाका ईसाइयों के जेर कंट्रोल था और यहूदियों को इस इलाके के करीब जाने की इजाजत भी ना थी लेकिन जब हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तहो ने फलस्तीन फतेह किया तो उन्होंने ईसाइयों से एक मुहिदा किया जिसके तहत यहूदियों को फलस्तीन आने और यहाँ इबादत करने की इजाजत दे दी गई लेकिन इस सरजमीन पे जगह लेने या परमानेंट रहने की इजाजत ना दी गई खिलाफत रास्ता के बाद बनु उमैया बनु अब्बास और यहाँ तक के उस्मानी सल्तनत के हुक्मरानों ने भी हजरत उमर फारूक के इस मुहदे की पासदारी की लेकिन बनी इसराइल के लिए हालात उस वक्त बहुत साजगार होने लगे कि जब पहली जंग अजीम में उस्मानियों को शिकस्त हुई मगरबी ताकतों ने उस्मानी खिलाफत की हार के बाद इसके मुख्तलिफ इलाके आपस में तकसीम कर लिए इस बांट के नतीजे में फलस्तीन का इलाका बरतानिया के हिस्से में आ गया जिसने सन उन्नीस सौ सत्रह में यहूदियों के साथ एक मुहिदा किया जिसे बालफोर डेक्लेशन कहा जाता है इस मुहदे की रूह से यहूदियों को फलस्तीन में आबादकारी की इजाजत दे दी गई और इसे जूश लैंड करार दे दिया गया जिसके बाद पूरी दुनिया से यहूदी इस सरजमीन पे आने लगे चुनाचे 14 मई सन 1948 में यहूदियों ने इस सरजमीन पे अपने मुल्क की बुनियाद रख दी जिसका नाम हजरत याकूब के लकब से इसराइल रखा गया व्यूवर्स यहाँ आपको ये भी बता दिया जाए कि मौजूदा दौर में यहूदियों के दो मकासद हैं पहला मकसद तो उनका ग्रेटर इसराइल बनाना है जिसमें मिस्र का सहरा सीना पूरा फलस्तीन का इलाका तुर्की का कुछ हिस्सा और सबसे अहम अरब में मदीना तक का पूरा इलाका ये लोग अपनी जागीर समझते हैं इनका दूसरा मकसद यूरोशलम में मस्जिद अक्सा को गिरा कर हैकल सलेमानी यानी अपना थर्ड टेंपल बनाना है और व्यूवर्स आज फलस्तीन में जो कुछ होता नजर आ रहा है वो इन्हीं दो मकासद का हसूल है और हम पूरी मुस्लिम उम्मत हाथ पे हाथ धरे देख रहे हैं कमेंट्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा थैंक यू सो मच अल्लाह हाफि